Está começando o Meu Patrimônio, um podcast da O2 Capital, onde a gente aborda diversos assuntos relacionados à construção, gestão e preservação do seu dinheiro. Meu nome é Rafael Mantini, eu sou host aqui do programa e hoje eu conto com a presença ilustre do meu sócio Felipe Chad. Beleza, Rafa? Beleza, bro? Hoje estamos só nós dois. Só nós dois, mas o papo é bom. Papo bom, hoje vai, vamos falar de coisa boa. O que, que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre... Hoje nós vamos fazer um recap, é isso? Recap. recap. É o que, que a gente aprendeu com os episódios até hoje, são, foram 19 episódios contando com esse, né? Então, 18 episódios passados pra gente discutir aqui. É, eu fiz uma compilação 18 aqui também. episódios. 18 episódios 18 postados. 18 é meio que o número da sabedoria judaica, né? Da sorte e tal. Ah, e é seu conhecimento que, é, eu, tem isso aí. que eu tô aprendendo com você. Aí, ó, já aprendi uma coisa nova é, hoje. Tá vendo? Sabadão, é. aprendeu coisa nova. Sabadão, coisa nova. E, ó, mais uma vez, Felipe Chad de Polo aqui no programa. E sábado pode, né? Rafa? Sábado pode? Sábado pode. Pra você, cara. Pra mim, ainda tô... <risos> Tu, tu tem que conquistar esse, esse direito. É isso. Você ainda tem que trabalhar muito. É isso aí. Ó, 18 episódios. Eu fiz um compilado aqui. Vou dar uma coisa. Se essa frase do início está começando e tal, você decorou ou você lê toda vez? Eu decorei no começo. Caramba. Depois agora tá, tá saindo natural. Tudo bem, parabéns. É isso aí. Você tentou decorar também, né? Uma, Não, foi um episódio. Eu fiquei nervoso na hora. <risos> meu é isso aí, ó. De 18 episódios, a gente teve sete convidados que, que eram a essência do nosso programa, Sim. né? Nossa essência aqui era, era trazer... É, convidados, empreendedores é, que têm atuação nacional, mas são daqui da região de Bauru. Né? A gente fala hoje de, de Bauru, Sim. interior de São Paulo. É, sete convidados contando a história deles, nove episódios sobre é, a nossa estrutura, o que, que a gente faz, algum produto ou outro que a gente, que a gente distribui. É, e dois episódios foi focado num bate-papo, mesa redonda. E esse aqui é o terceiro que está sendo dessa, dessa maneira. Né? Sim. O é, que, que a gente pode começar a falar já? V vamos falar um pouco do, do dos primeiros episódios que a gente falou um pouco da nossa estrutura, pode ser? Vamos lá, acho tranquilo. Que é, acho que é legal falar. Acho que o primeiro, o mais importante, é o primeiro episódio mesmo. Foi, foi pensado justamente para ser a, 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 primeira, a primeira etapa para a gente começar a abordar outros assuntos. Né? Isso. O primeiro episódio foi com o Danilo Santos, nosso sócio que também é, participou, deu bastante ideia aqui no, no programa. E a gente falou bastante sobre ter uma visão integrada de patrimônio, Sim. que é o que a gente atua, que é o que a gente faz é, de melhor, vamos falar assim, né? Sim. É, é, o, é, o, é o cerne, né? É o, é o nosso core business, né? O pessoal acha que, que a O2, é, a nossa empresa, é basicamente uma empresa de, de investimentos e a gente vai muito além, né? A gente vai além de investimentos e o nosso produto principal, o nosso Big Mac, vamos dizer assim, é ter uma visão integrada do patrimônio dos nossos clientes. E aí aquele primeiro episódio que nós gravamos com o Danilo foi justamente para falar disso, porque o Danilo é um, é um dos idealizadores desse modelo, do modelo que a gente pratica hoje, ele e o Marcos Brízido, nosso sócio também, nosso sócio fundador. E ele uh, o Danilo explicou muito bem é, como a gente pratica isso. Então, acho que aquele episódio foi legal, cara, porque muita gente nos conhecia apenas como uma empresa de investimentos, com, uma, com a nossa história, assim, a, a história dos, dos fundadores da empresa vem muito do mercado de investimentos, achando que putz, esses caras entendem muito de investimentos. O, o caso do Marcos, do gestão de patrimônio e tal, e, e a minha origem é do mercado de assessoria de investimentos mesmo. E aí foi, aquele episódio foi legal para determinar que não era só isso. Né? E aí o Danilo explicou muito bem que a O2 Capital existe para ajudar as pessoas a, a atingirem sua independência financeira plena. Né? É, e para quem já atingiu, como que ele fala, é não, não ter a entropia do patrimônio. Entropia né? do patrimônio. É. E é importante falar que, beleza, a gente fala dessa visão integrada de patrimônio, a gente fala também da carteira de investimentos. Né? É, eu gosto de falar que a, a última etapa da nossa conversa é sobre a carteira de investimentos. Sim. Porque não tem como a gente montar uma carteira de investimentos sem conhecer o Felipe, sem entender quais são as preocupações dele. Né? E aí, nesse episódio, né, a gente abordou diversos assuntos, mas três principais, vamos falar assim, que, que, que é o que a gente tenta fazer né, ali dentro da... tendo uma visão integrada de patrimônio, que é eficiência tributária, eficiência sucessória e proteção do patrimônio. Né? Tudo isso com uma pitada de governança que foi, já puxando aqui o próximo... não o próximo episódio, mas um episódio importante também que, que eu acredito que agregou bastante, foi o episódio do Marcos Brizdo, nosso sócio também, sobre o Wealth Management. Sim. Esse episódio, o que você... Que 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 é, isso é o que o Marcos faz desde sempre. Né? O Marcos, de novo, ele, ajudou, ele criou a, a nossa metodologia, ele, Danilo e tal, a nossa, o IFP Tool, que é a nossa ferramenta... Nosso nativa, software é, próprio. Nosso né? software próprio. É, mas o, o, a escola do Marcos, o Marcos vem desse mundo de family office. Né? E ele 
Então ele deu uma aula que, cara, que muita gente ouviu aquele episódio, clientes meus, pessoas que estão comigo há 10 anos, 12 anos, clientes, ouviram aquilo e falaram, olha, vocês deviam cobrar por aquele episódio, porque o que o Marcos falou ali vai muito além do básico. Porque, porque cara, não adianta, o podcast ele tem que ser meio topo de funil, né? A gente não sabe quem está ouvindo lá, então não adianta a gente ir muito no técnico, no, 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 além, muito, além daquilo que é, que é o mais superficial. E aí, só que o Marcos tocou em pontos muito importantes. E aquele episódio, cara, foi um episódio... Assim, para quem é, é cliente, enfim, para quem tem interesse em saber mais sobre gestão de patrimônio, gestão é, de patrimônio, ou para quem quer ser profissional do mercado, aquele episódio foi uma aula. Não, na minha opinião, foi o que mais a gente... que eu mais aprendi dentro da, dessa questão técnica. E foi Isso é legal para a gente também, né? É, pô. A gente faz, faz o podcast aqui, a gente sempre aprende um pouco, né, cara? Não, com certeza. Acho que é, isso é muito legal. Não é um podcast acadêmico, assim, onde a gente fica só blá, blá, blá falando, apesar de eu ser é, acusado de falar muito. <risos> mas, mas, cara, a gente aprende muito, né, cara? Mesmo com as pessoas da, da nossa empresa. Eu falo, o episódio com o Danilo, o episódio com o Marcos, o episódio com o Bieiro, a gente aprendeu pra caramba conceitos novos e... Je coisa nova, eu sempre anotei bastante coisa e depois falei, nossa, não tinha pensado nessa visão. Isso é legal, né? E aí você, você, você tocou nesse assunto, né? eu não ia falar nada, mas a gente está tendo um feedback aí desses últimos é, episódios cara. que, pô, no começo lá você estava falando menos, deixando o convidado falar, agora inverteu o papel. <risos> Então, fazer... tão, tão, dentro da empresa estão chamando o chá de Galvão Bueno. Pois é, cara, eu, eu, eu não sei como que eu resolvo isso, porque <risos> tem tanto assunto para falar né e a gente quer ficar falando. Eu acho que talvez lá na empresa as pessoas não me deixam falar tanto. <risos> Aí eu tenho que chegar aqui que eu tenho esse microfone a meu dispor aqui. Eu tenho que descontar no, no cuidado do microfone. Fazer é o isso aí. Outro, outro que você comentou agora, do Felipe Albiero. Né? A gente fez dois episódios com Sim. ele. É, o primeiro foi, foi logo depois do Danilo, foi o nosso segundo episódio. Foi sobre sucessão do patrimônio. E aí, já para adiantar também, a gente fez um, um episódio recente com ele falando de seguros em vida. Né? É, são duas coisas que se complementam, né? um não exclui o outro, e justamente o seguro em vida, a gente aprendeu bastante coisa lá no, na questão da sucessão, né? vários veículos para a gente pensar na sucessão do patrimônio, e um dos veículos é o seguro em vida. Né? Então, mais uma vez, a gente entrou no detalhe, não foi um episódio para topo de funil, eu acredito, foi um episódio bem técnico, foi. o Albeiro passou bastante informação, e a gente teve bastante retorno desses dois episódios. Muita gente veio nos procurar... A gente tem marcado bastante reunião. Então, já adiantando aqui, se você quer é, marcar um bate-papo com a gente, tem um link aqui embaixo. Só você preencher todos os dados que a nossa equipe vai entrar em contato com você. A gente marca um bate-papo e é, a, te ajuda com o que pudermos. E, cara, esse assunto... É, vou falar um pouquinho primeiro de sucessão, sucessão. né É um assunto que as pessoas não falavam muito sobre isso antigamente. E não sei se não falavam porque não era um negócio tão complexo antigamente ou não falavam porque não tinham conhecimento mesmo, sabiam, achavam que isso não existia. Mas hoje em dia, cara, em... vou te dizer que em a cada 10 conversas que eu tenho, que as pessoas ah, você trabalha com investimentos, legal. A segunda frase é, eu preciso proteger meu patrimônio ou eu preciso pensar na minha sucessão. É, as pessoas estão muito preocupadas com isso. É, é óbvio que o momento que a gente está vivendo de mundo, de Brasil, ajuda as pessoas a terem essa preocupação. Também as pessoas vão envelhecendo, vão tendo episódios na família e esses episódios vão deixando as pessoas mais cabeça é, cabeça tensa, vão ficando mais tensas, porque, puta, o meu avô morreu, tá um rolo porque não tinha nenhuma preparação de patrimônio, é, meu pai, minha mãe, não sei o que, que vai acontecer. Então as pessoas estão com, começando a, se, a, a querer se planejar para isso. Então aquele episódio foi muito, muito útil nesse sentido. É, e mais uma vez... É estando aqui presente, né, fazendo o episódio aqui, né, apresentando o episódio com você. Aprendi pra caramba e eu acho que eu posso falar que eu usei muita coisa daquele episódio em papo com o cliente. O discurso do Albeira é muito bom também. O jeito que ele faz, é, a construção do pensamento. Mas também não pode falar muito, elogiar não, muito nossa, ele. Senão... senão ele já vai chamar no WhatsApp, já vai falar que ele... Oh, você nunca me elogia, não sei o que. Ele é carente, né? Ele vai pedir um aumento também. Pedir um aumento, ele... pediu, pediu um aumento ao vivo, né? Cara? Ao vivo, cara. Aquilo foi feio, né? Mas tudo pois bem. é, e aí também a gente entrou no, na questão, é, no outro papo com ele, né? Sobre seguros em vida. Sim, esse é um assunto áspero, né, cara? Ninguém acorda de manhã e fala, ah, eu vou fazer o meu seguro aqui, pensar na minha sucessão, desculpa, eu vou pensar na minha morte, ou eu vou pensar que eu posso ficar 
inválido. Sofreu um acidente. É, sofreu um acidente. Tem, tem alguma ninguém, doença. Cara, ninguém pensa nisso. Ninguém pensa nisso. Mas também ninguém sai de casa de manhã, olha para os filhos e, e pode imaginar que ele pode sofrer um acidente e ficar inválido naquele mesmo dia. É, também, só para complementar, ninguém sai de casa, pelo menos boa parte da população, com o carro sem ter um seguro do carro. Exatamente. Então, essa é uma, essa é uma preocupação que eu imagino que as pessoas tenham, que as pessoas deveriam ter, pelo menos, só que as pessoas não querem pensar sobre isso, porque é muito chato pensar em coisa ruim. Mas se você lê esses livros de estoicismo, essas coisas, o cara fala você tem que estar sempre pensando no pior para você se preparar. né Claro, você não, não deve con contar ser com o pior. Ser pessimista também ser não. Ser pessimista, não, não é não. isso. Mas você tem que, é, você tem que, você tem que ter essa, essa, essa preparação, memento mori, né, que eles falam aqui, é, se, é, a vida é curta, você tem que se preparar, assim, não, não é vida curta, mas você tem que se preparar que a, a, a vida vai acabar uma hora, as coisas ruins podem acontecer, etc. Então, é, só que as pessoas não pensam nisso. E aí, quando a gente põe isso num, num episódio de podcast e disponibiliza para as pessoas ouvirem, fala, cara, não, não quero te oferecer nada, não quero te vender seguro, é chato. Né? Você, outro dia, no meu banco, cara, eu fui lá e tive que assinar um papel de atualização da minha conta, no bancão, não no BTG. É, infelizmente, a gente tem que manter ainda alguns laços com o bancão. E aí, eu fui lá e o cara no, no balcão, lá, o gerente, não, você não quer comprar um seguro de vida? Cara, como assim? Você está me oferecendo isso? Não é assim que se vende seguro de vida. E... Mas o episódio, deixo, é, acho que ajudou muita gente. Não, agregou pra caramba. O Beiro também, de novo, construção do pensamento dele. É muito fácil de entender, é bem didático. E vamos, vamos trocar de assunto, Bom. senão ele vai ficar muito, <risos> muito feliz aí com o que a gente vai estar tá falando dele. Teve um episódio também é, bastante interessante. Foi o único episódio que a gente não gravou aqui nesse estúdio. Foi lá em São Paulo que a gente gravou com o Flávio. Ah, sim. Gente. Sobre se a gente deveria investir ou comprar um imóvel, ou por que não os dois, né? Sim. É, esse papo foi legal também. É, o Flávio, especialista na área, não dá para falar nada. E a gente chegou na, naquela conclusão de... Cara, é, muito emo é mais emocional do que é, racional, né? Sim. Se for pegar no papel ali, provavelmente compensa você investir e não comprar um imóvel. Para moradia, né? Para moradia. Né? É, para investimentos, aí é, é depende do, da região, enfim... Mas é, foi legal porque a gente descobriu várias modalidades que a gente consegue é, ter esse imóvel, né, esse imóvel próprio. E, e o Flávio também agregou bastante. Ele participou em outro episódio, mas a gente já chega nele. Já ali. chega nele. É. Não, aquele episódio do imóvel foi bom. Ficou claro para as pessoas que existe mais de uma maneira de você adquirir um imóvel, não só comprando à vista, não só fazendo aquele financiamento tradicional. Tem maneira de você investir no, no mercado imobiliário através de consórcio e tal. E aquele episódio foi bom para esclarecer um pouco isso. As pessoas acham que só existe o arroz com feijão e dá para ir muito <coughs> além. Né? É, e um dos pontos aqui, né, para a gente ter essa visão integrada, a gente consegue é, entender quais são os objetivos dos nossos clientes. Né? E muitas vezes os objetivos são, Puta, eu quero ter uma casa, quero dar entrada no apartamento daqui Sim. tanto tempo. Né? A gente faz, o, 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 pensa, faz uma carteira né, pensando nesse, nesse objetivo, mas a gente consegue ajudar também ele nessa questão da compra do imóvel. Né? E aí uma, também tem muitos clientes que vêm para cá, principalmente médico. Né? Chega com um passivo enorme, cheio de financiamento, a gente consegue diminuir essa taxa dele, Sim. justamente para sobrar mais dinheiro para ele investir. Então, Sim. essa visão integrada também está ligada aos imóveis. Né? Exatamente. Isso, isso faz parte do nosso trabalho. Né? E aí, como faz parte do nosso trabalho, fica mais fácil para a gente avaliar sempre cada cliente individualmente. Perfeito. Vou puxar outro assunto aqui, aproveitar que o Flávio participou desse episódio do, do imóvel. E vamos falar também do, do episódio que ele participou, que foi com o Gustavo Maia. Sim. O que, que a gente pode falar desse episódio? Pô, foi muito bom. É, o, o Gustavo Maia é um especialista em mercado internacional, <coughs> em investimentos internacionais. O, o Gustavo está nesse mercado há bastante tempo um amigão nosso há bastante tempo. Amigo. A gente pode falar que ele é a maior referência no, no Brasil? É, se não for a maior, é uma das maiores referências nesse assunto no, no Brasil. Entende muito do assunto. É um cara que atende cliente, não é um teórico. Então, o que ele fala é muito importante para quem é profissional do mercado. E muitas vezes, cara, isso é, isso é importante. Muitas vezes você vai ouvir um profissional de mercado falar, um cara que está ali no, no, na guerra, né, que está gastando sol de sapato, e parece que o discurso dele é repetitivo. Porque é mesmo. É, você, porque a fórmula que ele encontrou para mostrar para as pessoas que o produto dele é importante é aquela e ele vai repetindo aquela fórmula porque funciona, obviamente ele vai adaptando aquilo mas o Gustavo entende muito do mercado internacional e aí deu boas dicas aqui 
É, o Flávio participou daquele episódio junto com, com você e comigo. E a gente conseguiu tirar boas, boas, é, boas informações, bons conteúdos lá do, do Gustavo. E eu acho que o principal recado daquele episódio foi... Aqui no Brasil, nós temos todo o nosso patrimônio em reais, patrimônio líquido, patrimônio imobiliário, nossa renda em reais. E a gente deveria refletir sobre tirar um pedaço é, desse patrimônio do risco Brasil. Seja por questões momentâneas de governo A ou B, ou principalmente pensando a longo prazo, porque é o que se deve fazer. Até o investidor americano faz isso. O investidor americano tira um pedaço do patrimônio dele dos Estados Unidos e investe na Ásia, investe na Europa, investe até na América Latina, que para eles é um investimento de altíssimo risco. Por que, que nós não deveríamos fazer isso? Essa é a reflexão. Perfeito. O que eu mais gostei do episódio foi que, antes da gravação, a gente teve um treinamento com ele. Né? A gravação foi no meio da tarde, final da tarde. A gente passou a manhã inteira tendo treinamento, né? toda, toda a equipe do nosso escritório na, aqui na sede de Bauru, né? tem, tem a sede de São Paulo, depois foi, rolou lá. Mas o treinamento aqui em Bauru foi muito legal, a gente aprendeu bastante coisa. E é, sobre, sobre esse episódio, acho que você explicou bastante coisa, mas resumindo, né? é, a gente entendeu os porquês de investir lá fora. Né? É, isso é importante. É, na verdade, a recomendação dele é comece pelos porquês. Exato. Que é, que é um pouco aquele... É, no episódio dos livros a gente falou disso, né? que é aquele Simon Sinek, que é um escritor americano, tem vários vídeos aí no YouTube, ele, dá, ele, ele fala isso, tudo que você deveria fazer, seja um empreendimento, seja é, uma, uma nova direção da sua empresa, você começa pelo porquê, né? a gente começa pelo como, né? e aí o, o, o como deve ser depois, o, o, e o Gustavo usa muito isso. É, tem uma metodologia que eu acho que é o Golden, Golden Circle. É, que é, é, que é dele. Aí, é, né? é dele. Uhum. É, então, então a gente falou de, seguro, de, de investimentos internacionais com ele, e aí eu vou puxar um, um episódio aqui que a gente fez, que eu acredito que você não tenha participado, que foi sobre a nossa área de câmbio. Ah, esse eu não participei, mas eu ouvi. Esse você estava na estrada. Estava na estrada. É, você, foi, você foi pouco para São Paulo. Acho que, ah, é, acho que eu não participei de uns dois ou três aí. né é, Ah, tem uns três, quatro já, bro. Hum. Mas vamos lá. Esse episódio a gente contou com o nosso ex-head é, da área, né o Marcelo. O Marcelo também é sócio aqui na empresa. Sim. Hoje ele atua só na, na carteira dele. Né? Só, só é, é complicado <risos> pouco, falar. Né? Só é pouco. É, é muita coisa. É. Né? Mas ele, ele, ele era o nosso head da área. Então sabe de tudo um pouco sobre, sobre essa questão do câmbio. Câmbio, quando a gente fala, a gente não fala só da, de mandar dinheiro lá para fora, comprar dólar à vista e viajar com o dinheiro no bolso. Né? Sim. A gente consegue ajudar até as questões de importação, exportação, é, crédito tomada de crédito lá fora, enfim, Sim. a gente consegue ajudar em tudo dá isso. Pra fazer, dá para fazer coisa muito sofisticada, né? Tipo, proteção cambial, tipo, o importador que sabe que vai importar nos próximos, nos próximos 12 meses, ele, ele consegue proteger o preço do câmbio desde já. Então, a gente consegue dar essa solução para ele. Aquele episódio lá com o Marcel, a gente conseguiu esclarecer bastante coisa sobre isso. É um episódio isso. bastante técnico também. Eu acho que é, que é importante quem, quem é dono de empresa, aí, importador, exportadora, é legal escutar. Sim. E aí, puxando o papo para empresas, você também não participou desse, que foi com a, com a André, nossa especialista na área. Sim. Que a gente tem uma área dentro da empresa só focada em corporate. Né? E aí, corporate, a gente tem um leque enorme de opções. Ela, eu, eu, lembro, eu guardei isso que a André falou que a área de corporate é um guarda-chuva. A gente não sabe o que vai encontrar no primeiro bate-papo. Sim. A gente... Ó, o cliente está querendo tomar um crédito. Vamos lá conversar com ele? Vamos lá. Chega lá, não é nada de crédito. Ele está precisando de um, de um parceiro ou está precisando de comprar uma empresa ou quer vender a empresa. E aí o papo começa a virar uma bola de neve. Isso. Então sempre, sempre é importante a gente ter essa conversa com, com o empresário para entender o todo. E mais uma vez, o que a gente faz com o com a pessoa física, da, tendo a visão integrada, a gente também aplica isso na empresa para olhar o todo e ajudar nas lacunas que a gente acredita que faça sentido. Sim, é, e é, naquele, é, é o que você falou, a gente tem essa área dentro da empresa, a área composta por gente muito, muito é, competente, tem a, a André, que você falou, nosso especialista, tem, putz, tem um timão lá, tem gente especialista em special situations, que é crédito mais mais, é, mais sofisticado, crédito mais complexo. A gente tem especialista em investimento, uma empresa prospectando um investidor. A gente tem pessoa lá que cuida disso. O próprio Vitão, nosso sócio, atualmente toca o nosso, a nossa área corporate na empresa. Ele entende muito das necessidades que o empresário possa ter. Então, a gente consegue entregar uma solução bem... um cardápio bem completo para um cliente, cara. Desde que você falou, de, é, desde o cliente que queira vender a empresa dele 
até o cara que esteja captando uma, uma dívida, precisando de uma dívida para investir no negócio dele para crescer na, na aumentar o parque industrial, por exemplo. Perfeito. Mais uma vez, esse episódio eu aprendi bastante, usei bastante no meu discurso. Isso que é legal. Mais <risos> uma vez, a gente vai aprendendo aqui Sim. e vai, vai melhorando. E aí, o último episódio que a gente falou sobre a nossa estrutura foi o um episódio que a gente comentou bastante sobre a nossa área de renda fixa. O Roberto, nosso especialista na área também, veio aqui, deu uma aula, explicou é, maneiras da gente investir em renda fixa, não é só, só de uma maneira, né? Renda fixa é conservadora? Depende da renda fixa. Sim. É, eu, e aí até, eu, esse você também não participou, mas eu usei você de exemplo. Eu lembro que lá na, no começo da, da empresa, tinha eu, você e mais três na sala lá, e você chegou para a gente falando, propondo um desafio. Falou assim, pessoal, quem, quem consegue me resumir renda fixa em uma palavra? <risos> e ninguém conseguiu. É, eu, eu uso esse desafio há 20 anos, que foi o que me ensinaram atrás. É, e aí, para quem está escutando, não escutou o episódio, né? renda fixa é uma forma de crédito. Sim. E aí o risco está em quem você está emprestando o seu dinheiro. É risco o governo, risco o banco, risco instituição privada. Então, eu nunca mais esqueci isso também, eu vou usar para sempre. E, e so, foram nove episódios contando a nossa, a nossa estrutura. Tá? Tem outros episódios que estão gatilhados fundos imobiliários, fundos de investimento, renda variável, é, entre outros. Então, é, a gente é, a gente está querendo também trazer a turma de special situations, cara de, de para falar de M&A, M&A e tanto. Enfim, e aí também queria entender, né, se o pessoal quer escutar isso mesmo, deixa um comentário aí se vocês querem, manda uma mensagem para a gente no Instagram também, segue a gente lá que os cortes aqui desses episódios estão sendo postados. Está no TikTok lá. também é isso? TikTok também, cara. TikTok é recente, não está desde o começo, mas. Ah, bom. Mas é que. Eu não tenho TikTok. Eu também, eu tive que baixar para 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 começar a postar, né? Cara, eu estava eu num churrasco outro dia com um cara domingo passado, num, um cara de da área de marketing digital, né? E e aí falando sobre as novas mídias tal, e o cara falou que o TikTok converte muito, 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 muito. E ele falou que é onde eles estão mais, a empresa dele é onde, onde ele está mais gastando com mídia paga atualmente no TikTok, porque o público-alvo dele é a molecada. E eu falei, sério, cara, TikTok, eu nem entendo isso. E falou, cara, não é porque você tem 40 anos que você não deveria ter. Baixa esse negócio, porque senão você fica de fora da próxima. E aí você não vai entender a próxima, é igual o velho. Tipo, você vê, não precisa nem ser muito velho, Vitão, que está aqui, <risos> presença oculta. É. É um cara que não gosta de tecnologia muito, né? Não é muito, af... não é muito, não gosta muito de acompanhar. Esse cara perde a onda atual de tecnologia, você não consegue pegar a próxima, cara. É... Eu, eu lembro disso na época do MP3, quando lançaram o MP3, eu, eu lembro de pessoas mais velhas que eu do meu trabalho lá na época. Essas pessoas não, ah, isso aqui é um negócio que não vem, que não, não vai vingar, tal, não, não sabiam baixar, tal. E aí quando veio a onda seguinte dos, do streaming, o cara já não entendia mais nada, entendeu? Como assim? Então eu vou baixar o TikTok só por isso. Cara. É isso aí. Uma das estratégias que estava lá na pauta, eu nem contei para você, tá? A gente começar com os TikToks, com os cortes e tal, <risos> e aí depois criar um perfil para você, para você começar a fazer uns vídeos lá também. Boa. Para você, para o Marcos, para alguns... Cabe mas, cabelos brancos. Mas tem cabeça branca no TikTok? Será tem, ou, ou, tem, a criançada cara. vai ficar rindo então, da minha cara? O, o, qual que é o problema? Acho que eu sou um dos únicos da minha geração que não tem TikTok. Caramba, então, você é meio velho mesmo. Eu sou, isso. eu sou. É, sou. Sou tão velho que... Vamos contar pro pessoal. Ontem a gente teve um evento aqui em Bauru, né? Sim. Um evento... Danilo's Day. Danilo's Day, exato. Sim. Danilo, o primeiro episódio que a gente comentou. A gente fez uma, uma, uma tarde, como se fosse um reencontro, uma confraternização da empresa, no Bauru Golf Club. Sim. E aí, puta, golfe é coisa de velho. E eu jogo golfe também, então... <risos> você também joga, então... Foi bom. Tudo, mesmo aqui, tudo, todo mundo velho. Então, ó, nove episódios sobre a nossa estrutura, nove episódios sobre o é, que, que a gente faz, como que a gente faz, um detalhe. E, é, de novo, a gente começou por esses episódios, é até legal ser transparente com o pessoal, justamente para não queimar cartucho, né? Chegar aqui na gravação, né? O Luciano tá ali do lado... Vai que, vai que a gente começa a gravar, né, Luciano? E, e, e o áudio não tá pegando. É, pois é. Teve isso, né? Teve, Bom, teve isso. As pessoas não... Como é que é? Tem um aqui... O cara vê corre, mas não vê... <risos> uma frase lá. É, não sei, cara. Como é que é a frase aí, Luciano? Você sabe? O cara vê... É tipo, o cara vê lágrimas. Ah, sei lá, velho. <risos> mas é... Resumindo assim... Hã? Tem um... Procura aí no Google, enquanto a gente fala que é... Quem... Quem vê corre, não vê não sei o quê. Tipo, para dizer o seguinte, a gente... As pessoas não veem o que está acontecendo por trás, né? A preparação que é fazer o, o episódio, o planejamento. A gente discute o que vai ser conversado. Parece que é tudo muito espontâneo, mas tem muita coisa que a gente 
debate antes e tal. E às vezes acontecem alguns erros técnicos, né? Óbvio, o Luciano é impecável, mas teve um dia que a gente começou a gravar o episódio e ele estava, sei lá, 40 minutos gravando. <risos> e, o, e o Luciano falou: puta, o microfone do convidado não estava funcionando. Temos que começar do zero. Sorte, é, sorte que era, era interno. E eu vou fazer a proteção aqui do Luciano. Não era 40 minutos, foi 40 segundos. <risos> foi logo no começo aqui que, que aconteceu isso. Coitado Mas é que Luciano. a gente brinca com ele. Um dia a gente vai trazer o Luciano aqui. O Luciano é o único que participou de todos os episódios. É, nem verdade, você participou. Nem eu. Eu faltei é, um. Então a gente vai trazer o Luciano para ele contar o que, o, que, o que ele aprendeu aqui com o meu patrimônio. É, porque ele aprendeu bastante coisa. <risos> E aí, enfim, a gente conseguiu come começar a chamar os convidados, Sim, que era a nossa intenção. Que era a ideia inicial. É, exato. E vamos, vamos falar desse, desses caras, vamos, porque, cara, puta, foi, aí, foi, aí foi exponencial. Quem vê close, não vê corre. A Leandro li isso outro dia no Instagram. Muito bom, cara. É isso aí. Então, começamos com os convidados. Começamos com os, com os convidados. Tivemos sete convidados até o momento. Sete convidados. Bastante. Tem alguns já no engatilhado para a gente chamar mais. <risos> Mas o que, que a gente pode falar? Vamos, vamos começar do começo, e depois a gente comenta vamos sobre lá. cada um e depois a gente faz um resumo? Pode ser. Então, beleza. Primeiro convidado que, que topou vir aqui, Lucas Witzler, da Witzler Energias. Legal. O que, que a gente pode falar? Cara? Puta, foi, foi legal, foi o primeiro. A sorte é que é amigo, e assim, é um cliente que virou amigo. E, e acho que foi um episódio fácil de gravar, porque o Lucas é fácil de conversar. Né? A conversa que a gente teve com, com todos eles, né? Mas a, a conversa com o Lucas foi uma conversa que a gente tem com ele almoçando junto, jantando, batendo papo no escritório dele ou no nosso. O de carona de volta para São Paulo. Carona, né? indo, vindo para São Paulo, indo para São Paulo, voltando de São Paulo. É, acho que foi, foi o primeiro episódio, foi, como foi o primeiro convidado, a, ali ele falou algumas coisas que depois todos os convidados, conf, empresários, confirmaram. Primeiro. Eu, eu anotei aqui. Você anotou? Anotei vamos, eu, eu anotei algumas coisas também. Mas quer falar já? Ou vamos, Não, então vamos deixar para o final. Vamos deixar final. Tá bom, beleza. Mas, o, mas eu acho que, assim, contou a história da Witzler, como ele começou, cara novo, acho que o Lucas tem 36 anos, 35 anos. É, contou a história da Witzler, da Exponencial, que são as empresas dele, o que ele tem feito. Já já a gente vai ter que chamar ele de novo, porque já está fazendo um monte de coisa nova lá, desde que a gente gravou aquele episódio. Uma ideia boa é a gente chamar ele, mas algum outro convidado, Sim. a gente bate um papo aqui. Contar sobre. Legal, boa ideia. E ele está construindo uma área nova na empresa, que ele comentou aqui naquele dia, algumas áreas novas que já estão saindo do papel lá. Então, puto, foi, foi muito legal de gravar, cara. E, muita, e de novo, apesar de estar tá, é, próximo do cara, a gente está sempre junto e tal, muita coisa eu não sabia né, sobre a empresa. Acaba que a gente acabou aprendendo aqui no, no episódio. Então foi é, o legal que... É, eu, eu sempre tento fazer uma, uma pergunta para todos eles, você também é a mesma. É, outra pergunta, mas sempre Sim. a mesma para os convidados. Né? A pergunta que eu, que eu fiz para todos eles foi é, entre a parte prática e teórica, o que, 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 que prefere? Né? E o Lucas foi bastante claro que ele tem que ter um mix das duas, não Sim. adianta só você fazer prático, tem que ter também a teoria. E aí, já falando aqui da pergunta que você faz, que é se você tivesse é, que um arrependimento ou uma melhoria, né? Não pode ser aquela aquela pergunta, aquela resposta do diretor da Globo. E ele falou que, que teria estudado mais. <risos> é, o cara, para quem não assistiu o episódio, o cara é formado na Poli, na Faculdade de Engenharia da USP em Engenharia Elétrica e fez mestrado na USP também, mas ele acha que estudou pouco. <risos> Acho que ele queria ter feito ITA com um é. MIT, sei lá. Mas foi legal para entender também um pouco da, do pensamento dele, que, que ele que ele acha que que é é um caminho do sucesso, né? tem vários caminhos, mas Sim. o dele foi, foi dessa maneira. Outro convidado que a gente teve aqui, que foi um bate-papo, que até hoje chega mensagem para gente, que puta, foi muito top, foi do Léo. Léo Melo, da Cetro Máquinas. E esse também foi uma aula. Foi. Deu dica de livro para gente. Cara, né? foi muito bom. O Leo deu... Eu comecei a ler o livro que ele me indicou essa semana, que é o livro de provérbios da Bíblia. É, eu, eu comprei a Bíblia lá. Tem uma Bíblia em casa, mas é um negócio gigante, difícil de ler. Eu comprei uma é, mais prática. Bola de Neve. O, o livro Snowball, do, do Warren Buffett. Não, mas a Bíblia na minha casa é maior do que o Snowball. O é, é uma Bíblia meio decorativa, assim, gigante. Mas, enfim, o Léo, cara, foi... E no, no dia da gravação do episódio, a gente gravou à tarde, eu encontrei o Léo de manhã. A gente tomou um café juntos. E ele falou, Chad, eu vou cancelar. Porque eu não estou bem. Falei, como assim, Léo? Cara, eu não tô bem, eu acho que não vai ser legal. Não... Foi final de mês, né? Foi final de final ano. Final do ano, final do ano. É, eu falei, cara, hoje eu tô puta, um puta rolo na empresa, eu tô migrando o sistema, pagando o décimo pagamento. terceiro. 
um monte de pepino lá, cara. Eu não tô muito inspirado para gravar. Não dormi bem. Não dormi bem. Tô numa semana difícil e tal. Tô fazendo exame. O filho ia nascer. Tava cheio de problema lá. E falou, cara, eu não vou, não vou gravar. É, eu falei, não, Léo, vamos lá. Eu e Vitão. Vamos gravar, cara. Vai ser legal, tal, tal, tal. Às vezes, nesse estado que você tá, é até melhor. Que você vai ser mais, né, mais pé no chão, não sei o quê. Pô, e foi ótimo, cara. Puta, Acho que deu animal. muita dica boa. Acho que foi sensacional. É, tem, tem algumas coisas que, são, que convergem, né? Então a gente vai falar delas já já, mas Sim. É, o Léo deu uma aula aqui, uma deu aula. essa dica do, do, do provérbio. E, e aí o, 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 é, a, a, eu comecei a ler o livro, o livro é, que depois o outro convidado deu essa, falou desse livro também, que é o Neto, uhum. que foi o nosso último, se não me engano. Foi o último convidado. Foi o último convidado. Mas puta, foi, foi muito legal de gravar. E o Léo é divertido, né? A gente deu foi muita risada também. Contando a história que a primeira vez que ele foi para a China... Ah, puta, é que o chinês que deu uma canseira nele. Mano. É isso aí. <risos> de, depois ele aprendeu como que faz. Puta. Isso aí a gente aprende e, e vai evoluindo também. É, e, e o terceiro convidado que a gente teve aqui presente foi o Diogo. Sim. O Diogo, Diogo. Zopone. É, a gente está tentando trazer também é, os familiares dele. dele então... O Diogo contou a história da, da Zopone, Zopone Engenharia. É, com todo o grupo, né? A história com todo do grupo. grupo, exato. E, e a gente percebeu que é muito diversificado, mas tem um por trás, né? Sim. Gestão também de, de pessoas, gestão, de tempo. Sim. A gente aprende, aprende bastante coisa com Modelo isso. Modelo forte de gestão, fortíssimo de gestão, cultura fortíssima, empresa familiar, raiz. É, os fundadores, o pai e o tio dele, tão, são novos, estão lá desde o começo, a empresa tem 30 e poucos anos, e os caras tão, têm 50 e poucos, ainda tem muito chão pela frente. E a história do grupo é impressionante. Né? Os caras construíram um, um império de agronegócio, construção civil, é, é, distribuição de energia em uma geração. É difícil, é difícil você ver isso no Brasil. Né? É isso aí. E nesse episódio também, eu acho que foi o que mais alcançou as pessoas. Pô, o nosso episódio mais assistido. Esse e o do Léo competem ali para ver qual, que, qual que, que tem mais visualização. Mas esse eu acho que chegou em pontos que a gente não estava esperando. Né? Você estava na, na sua cidade, na Aparecida. Sim. O pessoal já veio perguntar se, se você era do, do, do podcast. Do podcast. Lá no evento do BTG também. Sim. Conta, conta, conta essa história do, do é, evento. Não, isso aconte, aconteceu, aconteceu algumas vezes, cara. Assim, é, aconteceu na academia. É, eu tava na academia, eu comecei, eu entrei na academia esse ano. Então, Caraca, cara, tá mudado. Dois meses aí que eu tô treinando na academia e tal. <risos> eu não vou falar o nome porque os caras não estão patrocinando, então não, não. vou falar. É, entrei, e aí um cara me parou na academia, o André, cara super gente boa, falou, pô, eu tô ouvindo podcast de vocês e tal. Eu achei que ele fosse nosso cliente, acabou que não é cliente, mas é um cara que tá curtindo, tá gostando do podcast, achei muito legal. É, eu tava no evento do BTG, uns 15 dias atrás. E um cara do mercado me parou e falou, putz, você tem um podcast? Sim, tenho. Ele falou, putz, eu assisto o seu podcast, parabéns. Tal. O cara é um assessor de investimentos de outra empresa, nos elogiou. Aconteceu na minha cidade de natal, eu fui lá resolver uns, um, umas, é, umas situações familiares e tal. E estava conversando com um amigo na rua, um amigo de infância. Passou um, você é o Chad, e a minha cidade tem muito Chad, né? uma, é uma cidade pequena... E a família dos meus avós, que a família a turma veio do Líbano, eram vários irmãos Chad, e os Chad foram ficando por lá, pouco saíram. Ah, eu sou Chad, sim. Não, não tá pra... Ele falou assim: não, você é o Chad do podcast, eu sou eu. Ele falou, pô, legal, fulano me recomendou o seu podcast, eu tô assistindo. E o fulano é um amigo meu. Então aconteceu. E semana passada eu estava em Sorocaba no aniversário infantil, no aniversário de criança. E um cara falou, puta, cara, eu fui apresentado por um cara e falou, cara, mas não, não te conheço. Eu falei, cara, acho que não, não sou daqui. Ele falou, ah, você é o cara do podcast, o Nelson foi de você, né? O seu amigo nosso, que recomendou o podcast pro amigo dele, o amigo dele reconheceu do podcast. Que legal. Achei, pô, então assim, e isso tem acontecido bastante, assim, é, e aí ó, vários amigos no Instagram, as pessoas estão chamando, elogiando o. o o nosso podcast está tá tendo uma capilaridade bacana. Eu acho legal isso. É legal que traz informação, né? Ah. Isso que é o mais importante. Traz informação, conteúdo, é, acredito que de qualidade. Sim. E o pessoal aprende. aprende. Isso que é, que é o intuito aqui do... A do gente episódio. aprende, cara. É, isso. é incrível. É, partindo para o próximo convidado, Sim. foi o Vitinho Franco, da Nutri ah, Saúde. Bom, cara. Essa história bom. também foi sensacional. É, ele é um dos únicos daqui da, dos convidados que não se encaixou tanto na... na 
como eu vou falar, nos pontos em comum, né? Foi um pouco diferente a história dele, mas Sim. também foi sensacional. A gente aprendeu como que foi, que eram licitações públicas, depois separaram, foram para a parte privada. E, bom, quer falar um pouco da tá de Saúde? É, pô, empresa super exemplar. É, o Vitinho, ele... Ele é um cara que entrou no mundo de gestão, é, entrou no mundo... Ele era da faculdade, fez engenharia de produção, se não me engano. Já, já se envolvia lá com, com a parte de gestão, com a atlética tal. A gente até deu uma zoada, mas é um negócio <risos> sério. Ele entrou na empresa da família, assim como o Diogo Zopone também. Só que a empresa da família era uma empresa que já foi construída... Não era uma empresa diversificada como a Zopone. uma empresa construída é, no ramo de alimentação... É, alimentação para hospitais públicos, escolas, presídios, etc. E, e ele entrou na empresa para trabalhar na empresa da família, fez um spin-off da empresa da família para a empresa dele, que é a Nutri Saúde, que, que toca a parte de alimentação em companhias privadas. Né? Então ele atende a Unilever, Unimed, tem vários, é, Latam e tal, ele atende vários clientes privados e crescendo pra caramba no mercado hiper competitivo com, com concorrente multinacional e tal e um cara super novo é, pô, super talentoso que acho tá... que ele tem 31, 32 é, né? tipo assim. isso, super novo, talentoso e tá dando show, então é um episódio que, e eu acho que foi um episódio legal, cara é, amigos do meu filho e tal, que tem 20 anos, 20 e poucos anos, gostaram porque a molecada que tá entrando na faculdade Falei, puta, então na faculdade não vão ser cinco anos fazendo nada, né? Tipo, bebendo... Dá no... pra fazer... Dá como... pra fazer alguma coisa. Dá pra entrar na Atlética, é, empresa júnior e tal. Os caras se inspiraram nesse negócio. Tem, tem muito em faculdade... É, Liga do Mercado Financeiro. Aí, se você tá na Liga do Mercado Financeiro, já manda uma mensagem pra gente aqui que a gente isso já, aí, isso aí. já bate um papo. E é, outro episódio também que foi uma aula. Esse foi também bastante diferente. Foi, ficou aqui... Acho que foi... Se eu não me engano, foi o maior, maior podcast até hoje. Foi com o Fábio Príncipe. Ah, pô, esse foi muito bom, cara. cara foi sensacional também. O Fábio muito Príncipe bom. é uma figura sensacional. Ele tá aqui com a gente, muda, muda o ambiente. Tem uma e... energia boa, um puta carisma. E o, o Príncipe, cara, é... a gente também já conhecia o Príncipe, já tinha trocado várias ideias com ele, mas a gente aprendeu muita coisa aquele dia com ele, né? E mostra que as coisas não têm muita fórmula para dar certo, mas ele... Ele, aquela energia dele, a energia o cara é ligado no 440, né? nem 220. Né? E ele, eu acho que a, a principal lição ali daquele podcast é a execução na veia. Né, cara? É isso. Não tem, não tem segredo para o sucesso, mas eu acho que tem suor. Então, ah, suor para caramba. Então ele, ele, foi, ele é um cara que... que a, aí eu até perguntei para ele né, o que, que ele prefere, a, a, a cachaça dele ou o vinho que ele está fazendo. Né? Que ele, agora ele está tá, tá tranquilo e tá, tal, mas... E, e aí eu tomei depois a cachaça boa, 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 muito boa E a gente falou também Esse foi o único episódio que eu não participei Com o Fernando Fernando Barracão Então vou deixar você falar mais sobre Cara, o, o Fernando episódio. deu uma aula de varejo né O Fernando é, tem a empresa da família Que é o Barracão é, Não é uma empresa de atuação nacional Então foge um pouco do escopo Dos demais episódios Mas ele veio aqui muito mais por ser um especialista No ramo dele que é varejo ele dá consultoria no Brasil inteiro para empresas de varejo, ele é ligado à APAS, que é a Associação Paulista de Supermercados, que é a maior associação aqui do Brasil desse ramo. Então ele dá, puta, ele tá voando com esse negócio aí. E ele deu muita dica valiosa. E aí até é, eu conversei com donos de supermercados de outras cidades que eu conheci em eventos e tal, é, de redes menores. Os caras falam, puta, muita coisa que ele falou é verdade, em primeiro lugar. E algumas dicas que ele falou eu gostei. E vou entrar em contato com ele para ver sobre a consultoria dele. Então, acho que um negócio muito útil para quem ouviu, pra, como eu não entendo, a gente até brincou, parece que, poxa, acho que é abrir um supermercado, tanta pergunta que você está fazendo. Mas eu, eu acho que é um, foi um episódio muito educativo, cara, porque a gente vai ao supermercado, bom, você não, né? Mas eu vou ao supermercado praticamente todo dia, é, lá em casa, pô, comprar alguma coisinha ou outra, tipo, faltou, depois do trabalho. E a gente vê aquele negócio funcionando, parece um negócio simples, né? E, na verdade, é um negócio muito chato, complexo de fazer, difícil pra caramba de executar com mil e uma variáveis que podem dar certo e dar errado. E o Fernando explicou um pouquinho sobre isso, foi muito bom, cara. É, eu não participei desse episódio, mas eu peguei o vídeo, dei aquela editada, enfim. Então eu escutei algumas vezes, né? É, é diferente você participar 
estar tá aqui, conversar com o cara aqui no, com as câmeras desligadas, sentir a energia dele e escutar o episódio, né? Mas é, eu gostei bastante da história do, dele. Do é, início. uma história pessoal é muito bacana é, dele. Cara. É sensacional. A gente vai falar da, do Neto também, a história dele é sensacional, Sim. pessoal. Mas o Fernando, cara, a história dele é sensacional. E você falou que eu não vou em supermercado. Cara, eu vou uma vez por semana no mercado. Eu gosto de comprar ali as coisinhas, fazer uma comidinha, então... Tá bom. E, me me e, convida. E outra. É, hoje em dia, é muito... não precisa mais ir em mercado, cara. Não precisa. Não precisa. Você faz tudo, a compra no, no iFood, compra no, no rap e manda entregar. Que bom. Isso aí é a tecnologia que você está ficando para trás. Não, não é. Eu uso bastante até. Mas eu gosto da experiência de ah, eu mesmo escolher a carne que eu vou comprar. Tal. Justo, eu também gosto, mas você está ficando para trás, bro. A gente falou bastante também da, da história, né? Vamos falar do Neto, cara. O Neto foi o último episódio que a gente fez. Muito marcante, cara. Cara, esse foi sensacional. Esse eu gostei, eu saí daqui arrepiado, pensando na vida. Falei, cara, esse cara... Além da, da história da, da empresa, enfim, tem a história pessoal dele, né? Ah. É sensacional. O Neto contou aqui, abriu tudo pra gente. Até fiquei meio assim né? Cara, no não episódio. teve nenhuma... Nenhuma... Nenhum... Eu cheguei... Aquele dia eu me atrasei. Eu nunca me atraso, cara, assim... Detesto me atrasar, detesto que as pessoas se atrasem comigo. Naquele dia eu me atrasei, de, na, saída, na saída vindo para cá, para o estúdio, eu tive um contratempo no escritório, tive que resolver rápido. Cheguei aqui cinco minutos atrasado e o Neto já estava no estúdio, estava com o Luciano aqui batendo papo. E aí eu falei, pô, né, pra, prazer te conhecer, tal, tal, sou Felipe Chá, não sei o quê. E aí eu conheci o cara institucionalmente. E aí, enquanto vocês também se atrasaram, você e o Vitão. É, eu fiquei conversando com ele uns cinco minutos aqui, cara. Eu e ele, o Luciano. E eu falei, pô, cara, bacana a sua história, da New Way, tal, tal, tal. Daí ele mostrou o livro. Eu falei, cara, você já era da área, só para entender um pouco antes de começar. Daí ele contou em cinco minutos, assim, quase morreu de Covid. Eu, eu também tive um problema com Covid, né? O, o dele muito mais grave. É, ele quase morreu de Covid. Eu falei, cara, eu tive um pro... E aí, como eu tive um problema passado com drogas tal, eu falei, caralho, com drogas. Ele, é, cara, não, eu fui um puto usuário de droga, é, us... é, viciado mesmo tal. Eu cheguei até a vender droga para me sustentar o meu vício. Vender arma. Vender falou arma, tudo. não sei o quê. Eu falei, caralho, você é... Eu falei, bom, beleza, vamos começar o episódio. O cara não vai querer falar sobre isso. Ele falou tudo de novo, cara. O cara, sabe, sem, sem censura. Eu achei legal. Não, foi muito bom. É, só para falar também, eu me atrasei porque o Felipe me deixou no escritório. A gente tinha combinado de sair junto e... <risos> Cadê ele? Já estava aqui. Então, foi por isso que eu me atrasei. Também eu não gosto de me atrasar. Mas a história do, do Neto é isso, cara. É superação. É, e ele usa tudo isso como, como alicerce, né? É, okay. é a questão lá do... Como que chama o livro lá? O Antifrágil. 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 Isso daí, né? Então, e, bom, a história pessoal dele a gente contou, mas também a empresa voando... Uma das pioneiras quando a gente fala de chat, é, chatbox, que fala? Quando, quando você. Chat, te... Chatbot. Chatbot, isso. Quando, quando a gente tem é, atendimento virtual, né? É. Então, via WhatsApp, via site, via Instagram. E o cara tem clientes, tudo. grande Natura. O cara é, tá sensacional. 1.500 Neto... clientes. E aí depois a gente se aproximou, depois do episódio, a gente se encontrou umas duas ou três vezes. E até teve uma coisa engraçada, acho que você não sabe, cara. Ele foi no escritório. E foi tomar um café lá e, e foi tomar um café com, com o Vitor e com o Danilo. E, e na saída do café, o carro dele estava no subsolo, na garagem. E aí o, um outro carro foi sair acabou a bateria. Estava atrapalhando o carro dele para sair. E aí tinha uma reunião, precisava sair correndo. E, e cara, puta, um puta cara de sucesso. Estava lá com o carrão dele esperando. E tinha todo o direito de ir embora, pegar, chamar algum motorista, um Uber, tá, assim, tal, assim e tal. Cara, ele foi. Eu tava na garagem, eu tava chegando na garagem ontem e isso aconteceu. Então eu presenciei. Ele falou assim: Não, cara, vamos resolver o problema aqui da pessoa. Cara, ele, eu e Vitão empurramos o carro <risos> para dar tranco na garagem do prédio para a pessoa conseguir ligar o carro. Ele disse, Não, cara, pô, fica tranquilo. No meu, eu tenho um compromisso, mas já avisei que eu vou atrasar, que essas coisas acontecem. Cara, super humilde, sabe? Sensacional. Né? Cara, sens cara, cara, cara muito diferenciado. Sensacional. E a gente. Puta, aprendeu bastante com todos eles, né? É, tem, tem um ponto em comum, vamos falar dos pontos em comum, vamos, porque vamos. eu anotei aqui algumas coisas, acho que você deve ter anotado as mesmas coisas, porque é, deve ser. aprendemos juntos, né? É, o que, que, eu, que, que eu acredito que boa parte deles tenham feito, e aí você vai me complementando aí, bro. É, eles começaram o negócio deles fazendo tudo que era possível para sobreviver. Sim. Para se manter, isso. fazia isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso é, aqui. Acho que até antes disso, primeiro ponto, começa logo, né? Nem, nem, 
todos eles falaram, cara, eu deveria ter começado antes. Até o Lucas Witzer, que o negócio dele é mais, muito mais técnico, é um negócio de energia e tal, que depende muito de regulação é, governamental, etc. Ele falou, cara, eu deveria ter começado a Witzer antes. Então, começa logo. O cara que quer, que quer empreender, é, muitas vezes eu vejo um cara assim, ah, eu quero empreender, eu fiz o business plan, eu estou pensando aqui no investidor que eu vou captar, não sei o quê, blá, blá, blá. Cara, começa logo, faz, faz da sua casa. Hoje, o príncipe fala muito isso. Hoje em dia, no YouTube, você aprende qualquer coisa. Não precisa de dinheiro, muito dinheiro. Você começa e faz. Ah, mas eu preciso de estoque. Não precisa. Começa sem estoque. Sabe? E para de inventar desculpa, porque as desculpas são na sua cabeça para você estão te barrando. Começa e vai. E aí começa e aí você vai, vai encontrar diversos problemas. Vai, o problema, problema vai ter de qualquer jeito. É, sim, mas é, vai fazendo alguma coisa que já já aparece uma oportunidade grande, né? Sim. Que foi exatamente o que aconteceu. Eles faziam de tudo, todas as áreas, atuavam é. em tudo, gestão de é, consultoria que o Lucas atuava na, na questão de energia, Sim. foi indo para isso, para isso, para aquilo. Achou um cliente que mudou isso. A, a, a vida a, a da, da empresa, né? Uhum. É, então um cliente impulsionou todo todo o, o crescimento. crescimento, exato. E aí o Léo também. O Léo também... Vendia a máquina lá, tentava vender, tal, tal, difícil pra caramba. Achou a, a Mezani, que ele falou que é a empresa de, de pão, pão de alho, massa e tal, né? Isso. E aí fez a, vendeu uma máquina pro cara e aí ficou um tempão vendendo máquina pro ramo de, de massa. É, o Lucas foi com confiança, né? Que é uma rede Os, de supermercados, supermercados aqui. O Zopone foi com, a, com o negócio de telecomunicações, né? Perfeito. Fazia todo tipo de obra, construía casa, agência bancária, fazia um monte de reforma, tal, tal, tal. Aí construiu uma torre de, de telecomunicação, se não me engano, e deu certo. E aí fez um monte de torre e virou o maior, maior player do setor de, exato. de telecomunicações. Exato, e o Neto também, ele fazia de tudo, fazia site, fazia... Sistema, é, exato. E aí sistema jurídico. achou um produto que... Sem querer, num calote que ele tomou, né? É isso, num calote que ele tomou. Então achou um produto, achou um cliente, enfim, focou, se especializou naquele produto e aí começou o crescimento exponencial. Acho que... De forma resumida, foi, foi isso que, eu, que é, a gente encontrou. Acho que, é, né? acho que a principal, todos eles. o principal... O que eu anotei é... Cara, começa logo. Faz várias coisas até acertar o seu produto. Você não sabe qual é o seu produto. Tem um... Começar com o produto certo já é muito... O, o Elon Musk tweetou outro dia. Falou, o pessoal perguntou para ele a dica e tal. Ah, para fazer sucesso isso aqui. Porque pô, o cara é dono da Tesla, da SpaceX, do Twitter. Ele falou, gente... Ele falou mais ou menos, executa logo, né? O... Nenhum plano sobrevive, sobrevive a um dia de guerra. Tipo, o plano perfeito não vai sobreviver a nenhum dia de, de mundo real. Então, não fica perdendo muito tempo fazendo plano, planilha de Excel tal, que essas coisas, tudo bem, podem servir para te dar consolo, acalmar, para você chegar à noite e olhar, mas, no fim das contas, é a execução que vai contar. Execução. Perfeito. E outro ponto que eu anotei, cara, da, é que dos, do perfil dos caras, né, se você colocar Léo... A família Zopone, é, Vitor da Luke. Nutri Saúde, é, Prince, Fábio Príncipe, Lucas Witzler, Fernando é, Barracão do Varejo, não tem um perfil ideal. Né? Não, não tem fórmula, não tem. Ah, você precisa ser academicamente superior ou inferior. Não, não sabemos, né? É, a verdade é, é essa. Perfeito. Não tem, não tem trajetória única para o sucesso. Sim, não tem. É. E essa você acha que foi o principal ensinamento seu? Eu acho que foi. E isso eu meio que já sabia. Né? Eu não sei se eu, se eu contei aqui no podcast, mas é, quando eu trabalhava na Guide, a, a, eu fui sócio da Guide durante um tempo. A gente, eu era sócio de uma empresa. A Guide comprou uma empresa e eu, a gente virou sócio. Teve uma troca de equity lá na época. E a Guide era controlada pelo Banco Indusval. Cara. E o Banco Indusval... O dono do banco, um dos donos, eram dois donos, o principal lá era o nome do cara Jair Ribeiro, um banqueiro raiz brasileiro, foi dono do Banco Patrimônio, foi um dos primeiros bancos de investimentos do Brasil, é, considerado o pai do M&A do Brasil. E aí o Jair Ribeiro era dono da Casa do Saber, que é um lugar em São Paulo, que tem um monte de curso, palestra, começou com filosofia, virou... É legal pra caramba a Casa do Saber, recomendo para todo mundo. E, e aí era caríssimo fazer os cursos lá, e aí ele dava cortesia pra gente, para os executivos lá do banco. Então, eu fui uma vez numa série de palestras que ele chamou os amigos dele. Tipo esse podcast, só que ele fez com os amigos dele. E aí, os que eu mais gostei foi o Abílio e o Jaime Carfinco, que é o fundador da Porto Seguro. Conglomerado de seguro gigante no Brasil. O cara começou como corretor de seguro e virou segurador. E aí, na época, a gente achava que o Abílio era o modelo perfeito de gestão. 
É, o, e aí o Abílio, cara, ele, ele é igual o Pelé, assim, ele fala de si mesmo na terceira pessoa, ele é hipercentralizador, o Abílio, o Abílio, o Abílio. E falou, caramba, mas será que o sucesso é ser assim? E aí, no dia seguinte foi o Garfinkel da Porto Seguro. O Garfinkel é hiper descentralizador, ele dá autonomia total para a equipe dele fazer os projetos. Se der errado, ok, vamos errar rápido, sabe aquela coisa? Ágil, não sei o que, não sei o que. Daí na, a gente estava almoçando com o Jair, até o Flávio estava junto, o Flávio Cox. O puta Jair, e aí, qual é o modelo certo? do Abílio, que é comando e controle, ou do Garfinco? Cara, não tem, aprendam isso, não tem. E a gente já tinha um pouco essa ideia. Se você olhar para os nossos entrevistados, também não tem, cara. Não tem. Não tem o modelo certo. Acho que ficou essa lição aí. Legal, cara. É, acho que é, assim, natural. O, acho que a frase que mais me impactou, que, que mudou minha, minha cabeça. Eu sei mesmo, qual é. Sabe, né? A do Léo? A do Léo, cara. <risos> isso aí, para mim, é o que eu estou vivendo hoje ah. e que, para mim, está sendo o meu, meu alicerce hoje, né? O Léo falou que experiência não é tempo, é intensidade. É. E aí eu tô pisando no acelerador agora. Isso aí. Não que eu não esteja antes, mas agora mais que nunca, esse ano é ano da intensidade. E vamos para cima. É, terminamos os convidados. A gente teve dois papos sobre mesa redonda, né? O primeiro foi o que, que a gente pode esperar de 2023. Sim. Acho que tá datado, não precisa comentar ah. muito sobre ele. E o segundo foi eu, você e o Rica. Rica também é nosso sócio. Falando sobre alguns livros. Sim, foi Livros legal. que mudaram a nossa cabeça, mudaram a nossa vida, enfim... É, esse episódio é legal também, a gente dá várias dicas. Demos uma, algumas hoje, né? Sobre, sobre alguns livros que o pessoal pode ler. Só que faltou duas menções. Menções honrosas. Menções honrosas. No episódio seguinte, né, que a gente gravou, que postou esse, teve o Neto, e o Neto veio aqui e trouxe o livro dele. Sim. Então vou mostrar aqui na, na tela. Esse, eu não cheguei a ler inteiro ainda. Eu, eu comecei. Eu tô no capítulo 6, cara. Eu, eu comecei eu, a ler, mas eu não Já li terminei. mais a metade. Muito legal também, contando a história, tanto dele quanto da, da empresa. Mais um detalhe, né? Acho que eu complemento para o episódio que a, gente, que a gente fez. E teve um livro super importante que a gente deixou de falar. Sim. Deixou de falar. Foi uma falta grave. E esse daqui, ó. Dinheiro que dorme, a onda leva. E aqui eu vou, eu vou pedir as nossas desculpas, né? Pro, pro, porque a gente deixou de falar. Ah, foi um ato falho, cara. É uma coisa que é tão óbvia para gente, esse livro. Pra esse gente livro é natural, né? Esse livro é natural, é, é o... É o livro que guia a nossa metodologia. É a essência do nosso escritório. É a, é a visão integral. A gente não falou dele. É como se você não falar da... Tipo, um cara religioso não falar da Bíblia Sagrada. Assim, Perfeito. Então. Exatamente isso. Esse livro foi o Marcos Brisdo, nosso sócio fundador, que, que escreveu. Então, também vou deixar o link aí para o pessoal. Ele, ele precisa atualizar o livro. né? A gente já cobrou ele para atualizar esse é livro. É isso aí. Vou pedir até uma, uma assinatura dele. Uhum. Aí eu coloco aqui um... Um aumento ali de, de salário. <risos> isso aí. Os, que nem o Albieiro aqui, pedindo, um aumento, pedindo ao vivo. Um aumento ao vivo. Mas é isso. São dois livros também bastante legais para vocês que estão escutando aí. E um complemento. O, livro, o, a, a, o nosso episódio foi legal também, né? Bastante dica de, Sim. de, de livro. A gente escutou... Eu escutei bastante coisa que você gosta de ler, o Rica também. Enfim, foi, foi um foi troca de ideias. Foi muito bom. Foi um bate-papo que nem esse que a gente está tendo aqui. Mesa Redonda. Vamos fazer o próximo, daqui no, hoje é o episódio 19, 19. Então, no episódio 38 a gente faz o próximo recap. Combinado. Bro, acho que é isso, pessoal. É isso. Se vocês gostaram do episódio, deixa avisado aí pra gente, curte o vídeo, se inscreve no nosso canal. Se você está escutando no Spotify, vai lá no Instagram também, a gente está postando os cortes lá no TikTok. O Chad vai fazer uma dancinha lá para vocês. <risos> e... Quem vê close não vê corre. <risos> é isso aí. Pessoal, muito obrigado, contem com a gente e até o próximo episódio. Valeu. Valeu.